veuillez nous inviter. Donc, je démarre forcément par Gaëlle, directrice des relations sociales de Sephora. Bonjour. Nicolas, qui est donc Nicolas Farini, qui est donc secrétaire général de la Fédération des employés et des forces ouvrières service. Secrétaire fédéral, exactement. exactement. Et puis Frédéric, Frédéric Laverchil, directeur des relations sociales, des affaires sociales, société, groupe Société Générale. Bonjour à tous. Comment faire pour que le social soit avec performance sociale Il se trouve que Sephora, a, depuis le Covid, grâce au Covid, on peut le dire, non pas à cause du ah, Covid, bon. grâce au Covid, tu as été le starter. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne différemment Alors, bah, Ça va vous faire plaisir, Jean-François. On a remis le dialogue social au cœur <rire> des enjeux de l'entreprise. On a été effectivement aidé. Le Covid a fait office de booster. Mais je reviens juste un tout petit peu avant le Covid, parce qu'on se rappelle que le Covid est arrivé juste après le passage au CSE. Et donc, tous les accords qu'on a les uns les autres signés sur notre dialogue social et où on s'est interrogé avec nos instances représentatives sur le niveau de dialogue social qu'on devait avoir. Et donc, juste derrière ça, les élections et pof, le Covid qui nous a du coup poussé, qui nous a imposé euh, de nous réinventer tant sur le fond que sur la forme, hein, parce qu'on a tous fait un certain nombre de réunions euh, en visio, ce qui était à l'époque assez nouveau. Mais surtout, on a fait des réunions sur des enjeux et des sujets qui étaient quand même euh, extrêmement importants, parce qu'il y avait des enjeux de santé. On se remet quand même maintenant le Covid, c'est un vieux souvenir, mais à l'époque, on avait quand même des enjeux de santé extrêmement importants pour nos collaborateurs, donc des enjeux fédérateurs, où il n'y a pas d'opposition entre patronat et direction, en principe. On est plutôt euh, tous euh, dans le même bateau. C'est comme ça qu'on l'a vécu chez Sephora. Et il y avait du coup, allié à ça, des enjeux de business extrêmement importants. Donc, on a été obligé à ce moment-là de prendre conscience de l'importance du dialogue social, évidemment pour justement la communication euh, aux salariés. Et ça a été en fait le, le booster en fait, d'un dialogue social réinventé. Depuis, on a signé une vingtaine d'accords chez Sephora, mais effectivement des accords avec un une écoute et une attente des collaborateurs tant de notre côté que du côté des, des organisations syndicales. On a fait de l'innovation sociale et surtout, on a boosté la communication auprès de nos collaborateurs. Fini les accords signés en chambre et dont les collaborateurs euh, trouvent qu'ils sont compliqués. On s'est complètement réinventé sur la partie communication pour faire en sorte, comme le disait Jean-François, que chaque manager à la machine à café soit en mesure de porter les messages et pour ça, il faut que les choses soient euh, claires pour tous. Et on a beaucoup travaillé sous forme de Q&A. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric. Le Q&A est un, un outil extrêmement important de communication pour donner les bons éléments euh, aux managers afin de pouvoir transmettre les bons messages et répondre aux questions de son équipe. Donc voilà, grosso modo, sur les quatre dernières années, les gros leviers de transformation chez Sephora. Rappelons que Sephora, c'est 300 magasins en France. Donc, on est très décentralisé et que du coup, voilà, on a du mal. La communication écrite uniquement ne passe pas. Donc, ce qui marche, c'est quand le patron ou la patronne de magasin, le matin ou le soir, au brief, fait un brief. Voilà, au brief, explique ce qui s'est passé, quelle est la teneur de la négociation et répond aux questions des collaborateurs. Vous vous rendez compte, l'effort que ça suppose que chacun des 300 patrons de magasin soit capable d'expliquer où on est la NAO salaire, où on est l'accord temps de travail Sachant que l'accord dialogue social, c'est presque qui va plus les passionner. Non, ça, ça on n'a pas fait. C'est réaliste. On n'était pas encore dans cette dynamique. Voilà. On n'a pas fait. Pour le coup, on aurait pu, mais on n'a pas fait. Maintenant, on ferait, mais euh, à l'époque, on n'a pas fait. Voilà. Ça, ça a quand même été extrêmement euh, important. Donc, l'idée, ça a été d'aller au-delà du dialogue boîte noire directrice des relations voilà. sociales. Implication de la direction au plus haut niveau. On a des, euh, nos DG qui ont tourné des vidéos pour expliquer les accords aussi, parce que la vidéo marche bien chez nous. Euh, et du coup, toute cette partie euh, équipement, en fait, outils pour les équipes managériales afin de pouvoir donner les bons messages et répondre aux questions au-delà des flyers et de la communication voilà. écrite habituelle qu'on fait auprès des collaborateurs et qui fonctionne euh, peu ou prou. Dans un grand groupe d'industrie agroalimentaire, 15 000 salariés euh, en France et dans le monde, et le président, les présidents de BU, les patrons de BU ont pris la parole en vidéo, trois minutes chacun, pour dire… Pourquoi c'est important les élections N'oublions pas que cette année, on a 50% d'entreprises françaises à peu près qui sont en phase électorale. Logique, c'est le cycle. <coughs> Pourquoi c'est important les élections Pourquoi il faut voter Taux de participation qui était à 4% il y a quelques années est aujourd'hui à 65%. Donc, il n'y a pas de fatalité au manque d'intérêt dont on parle quant aux salariés vis-à-vis -vis du social. Il y a un manque d'intérêt que si on ne leur explique pas ce que c'est. Nicolas, peut-être une réaction là-dessus sur, sur, sur la période Covid, euh, ça a 
pas été la période la plus compliquée à gérer du point de vue du dialogue social. Ça paraît un peu contre-intuitif, hein, mais, mais je m'explique. Alors, ça a permis à certaines, euh, certaines entreprises de s'apercevoir qu'il y avait peut-être un peu de retard sur le document unique, l'évaluation des risques, de voir qu'il n'y avait pas de plan de continuation de l'activité. Mais si on regarde sur le, la question de, de, de l'activité, notamment de l'activité partielle ou de l'activité partielle longue durée, on a négocié euh, majoritairement sur financement public, c'est quand même plus simple, euh, sur un impact qui a un impact immédiat. Là où si on regarde, moi qui suis surtout négociateur en branche, on avait du paritarisme, c'est-à-dire des, des, des contributions et des cotisations que nous gérions pour un effet différé, ce qu'on appelle le salaire différé. Et donc d'un seul coup, pouvoir négocier, surtout en branche, parce que je rappelle que les accords ont surtout été conclus au niveau des branches professionnelles, parfois en entreprise, en tout cas en échange avec les CSE, euh, ça a été des négociations euh, pour trouver des solutions concrètes, applicables de manière immédiate et couvertes majoritairement par des fonds publics. Donc la, partie active, la, la période Covid n'a pas été la période la plus compliquée à gérer pour les équipes, ce qui est assez contre-intuitif. Euh, en ce moment, euh, je, je peux vous confirmer qu'on est en période d'élection, <rire> sans arrêt, et on a clairement franchi le... On a, on a changé d'univers entre des entreprises qui pouvaient évoluer, mais où les équipes syndicales évoluaient moins, c'est-à-dire que les salariés avaient un, un parcours dans l'entreprise qui était beaucoup plus long, euh, des élections de, dans les entreprises qui, qui n'avaient pas le même impact. Là, clairement, on est, je ne vais pas dire tout le temps en élection, mais on est énormément en élection avec euh, une, euh, comment dire, un, un, un poids et une légitimité de ces élections qui n'est pas encore bien perçue. Autant tout le monde a bien perçu qu'il y avait maintenant des équipes qui étaient en concurrence, autant, le, le, y compris d'ailleurs du côté des, des chefs d'entreprise, on essaie d'aller dans, des, dans des, des PAP, des protocoles préélectoraux sur des plus petites entreprises. Quand on prend contact avec ces chefs d'entreprise pour leur dire « on a bien reçu votre invitation au PAP et on est prêt à venir », le réflexe c'est de dire « est-ce qu'il y a des syndiqués dans mon entreprise Je n'étais pas au courant ». <rire> je suis toujours assez surpris, euh, assez surpris par ça. Et, et moi, il y a un chiffre qui m'a frappé sur le dernier cycle. Moi, j'ai notamment en charge la branche des bureaux d'études techniques, qu'on appelle souvent la Syntec. Euh, sur le dernier cycle, 51% des salariés ont été appelés à voter. 51% des salariés appelés à voter. C'est-à-dire que les autres ne sont pas appelés à voter au regard des règles électorales. Notamment, il faut une ancienneté. Euh, il est possible de changer d'entreprise. On change beaucoup plus fréquemment d'entreprise. Et sur le dernier cycle, on était avant la période Covid. Il veut dire qu'il est fort probable que sur le cycle qui est en train de s'écouler, le taux de salariés qui ont été appelés à voter ou qui sont appelés à voter sera encore plus faible. Et ça, ça a un impact en termes de légitimité, en termes aussi d'attachement à une équipe de, de, de négociateurs ou d'élus CSE au sein de l'entreprise. Ça, c'est une donne qui n'est pas souvent perçue. Et un point qui n'est alors pour le coup quasiment jamais perçu, c'est que les élections en entreprise servent à mesurer trois niveaux de représentativité. Exact. Alors, on élit euh, des euh, représentants élus du CSE. Oui. Et dans le même temps, euh, on établit un, un rapport de force, un poids différent au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche et au niveau national interpro, avec à chaque fois un étagement sur les, les négociations, la capacité à négocier, les thèmes qui peuvent être négociés, qui sont différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire percevoir au niveau, parfois même, de nos équipes et à fortiori au niveau des salariés. Bon. Très clair. Alors Frédéric, Société Générale, donc par rapport à la branche, l'entreprise est suffisamment grande pour être autonome dans ses négociations. Comment est-ce que la performance sociale, euh, parce que je sais que Société Générale, euh, depuis ton arrivée, mais déjà avant, avait commencé à prendre ce chemin et tu l'as vraiment renforcé. Comment as-tu fait Comment fais-tu encore aujourd'hui La première chose, c'est qu'il faut que je prenne un tout petit peu de temps pour décrire ce que c'est que le monde bancaire aujourd'hui. Et une fois que le monde bancaire est, est décrit et toute sa complexité, vous verrez pourquoi il faut revenir à la plus grande simplicité dans le cadre du dialogue social. Alors, la complexité du monde bancaire, je vais vous donner quelques chiffres, quelques éléments. D'abord, je ne vais pas parler de société générale, je vais parler d'une réalité au quotidien. Je vais vous mettre Bourse aux banques d'un côté, ex-Boursorama, Crédit Lyonnais de l'autre. Les deux ont 5 millions de clients. Boursorama a 850 salariés, 
le Crédit Lyonnais en a 14 000. Le NPS de Boursorama est supérieur à 8. Le NPS du Crédit Lyonnais est aux alentours de 6. Et quand je dis 6, je suis. C'est les chiffres qui produisent. Ouais. Qui, qui produisent donc, euh, je n'ai pas à le mettre en doute. Ça veut dire une chose, c'est que sans parler de blockchain, sans parler d'IA, d'accord Aujourd'hui, déjà, la banque, pour les gens des banques, ce sont des modèles qui sont extrêmement différents. Et ça, c'est un élément du banquier au quotidien. Et c'est une complexité parce que c'est une complexité où, quand vous êtes dans une agence, euh, bah, je, si je vous pose la question, je dis qui n'a pas été dans son agence depuis les six derniers mois Levez la main. Voilà. Donc, on, on, vous, assure, on vous assure une prestation de service, d'accord Qui est la prestation de service la plus chère du conseiller et de l'immobilier, et à peu près la moitié de la salle n'a pas été voir son, son, son conseiller, euh, ce qui, en termes d'organisation, est quelque chose qui est très complexe. Premier élément de complexité. Deuxième élément de complexité, la diversité des métiers. Une banque, c'est quoi C'est à la fois un conseiller à l'agence de Tulle, que son, que son client vient voir pour lui poser toutes les questions et en principales, les questions qu'il préoccupe et sur lesquelles il a déjà été voir sur Internet, 12 fois les réponses, les solutions. Et puis, à l'autre extrémité, dans la même entreprise, avec les mêmes représentants du personnel, le même CSE central, vous avez des traders qui sont à Paris et qui sont payés deux fois, trois fois ce que le CEO de l'entreprise est payé. D'accord il n'y a pas dans les dix premiers salaires de Société Générale de membres du COMEX. Il faut que vous l'ayez à l'esprit. Les dix plus grands salariés, les mieux payés, ne sont pas membres du COMEX. C'est une réalité. Donc, il y a cette grande disparité des métiers. Et puis après, la troisième élément de complexité, c'est l'internalisation. Internationalisation, pardon. Ça veut dire que les métiers, aujourd'hui, hormis la banque de détail, ce sont des métiers qui se perdent de manière totalement transversal partout dans le monde. Quand vous êtes en vacances à Phuket, que vous payez avec une carte bleue et que cela doit être retransposé sur votre compte, ou quand vous avez des actions générales électriques et que vous touchez un dividende qui doit aller sur votre compte, la chaîne des activités qui amène aux deux bouts de l'extrémité, elle est mondiale. Et elle est mondiale et informatique. Et l'usine de la banque, c'est l'IT. Et au sein de Société Générale, sur les 49 000 collaborateurs de Société Générale en France, sur les 100 000 du groupe, vous avez plus de 8 000 collaborateurs et dans le, qui sont informaticiens. Et dans l'ensemble du groupe, 100 000 collaborateurs, vous avez 20 000 informaticiens. Une personne sur cinq dans une banque est un informaticien. Quand vous voyez cette diversité-là, et qu'on vous demande de faire du dialogue social au niveau du groupe, je reprends l'exemple que vous a montré Jean-François, la boîte noire, elle n'a aucun sens. Il faut qu'on la tue, il faut qu'on la foule aux pieds, parce que si le patron des relations sociales va expliquer à des Indiens à, Bang à Bangalore, à des traders sur le boulevard des Amériques à New York, sur des gens qui font du, du, de la sécurité services, du flux, à Singapour, des sujets de relations sociales, il y a la moitié des collaborateurs qui vous regardent avec des yeux comme ça, d'accord, et les partenaires sociaux qui vous disent « Non, non, mais attendez, on va essayer de recentrer le débat, on va recentrer le débat sur la France. » Et donc, la, le choix que nous avons fait en matière de relations sociales, c'est d'intégrer les relations sociales dans la politique de communication et la politique de management d'entreprise au travers de trois questions. Quand on communique aux salariés, quel que soit le thème, quel que soit le sujet, quelle que soit la nature de la, du sujet, d'accord C'est le quoi, pourquoi, comment. Vous devez toujours communiquer à, dans l'entreprise au travers du quoi, du pourquoi et du comment. Et ça, ça s'impose aussi au dialogue social. Ça s'impose au dialogue social, ça veut dire qu'on doit être en capacité chaque fois qu'il y a une sollicitation, d'accord, d'être en, en capacité d'aller expliquer en matière de dialogue social 
pour ce que l'on veut faire. Pourquoi on doit le faire Comment on doit le faire Et on ne passe les étapes que les unes après les autres. Et si c'est vrai, dans le sens de la direction, sur des choix stratégiques, c'est vrai aussi pour le management des différentes business units ou services units sur le plan opérationnel, c'est vrai aussi sur les ressources humaines, pour expliquer des éléments de ressources humaines, mais c'est vrai aussi dans les doubles sens du dialogue social vis-à-vis -vis des partenaires sociaux, c'est-à-dire d'être capable de poser la même question en tant que patron des, des relations sociales aux organisations syndicales en disant « vous voulez mettre un thème sur euh, le, la table ?» D'accord, ok, très bien, hein, mais le quoi, la thématique, le pourquoi, le comment dans un contexte où on reprend ces grands éléments, tous les éléments de complexité, alors je ne dis pas sautent, ce serait merveilleux, mais se réduisent. Et c'est dans ce cadre-là que l'on inscrit le dialogue social. Dire que le dialogue social n'est pas une boîte noire atypique déportée, c'est un élément qui repose sur une base de communication qui est la même que celle du reste de l'entreprise. Après, les thématiques, on, on en reparlera, on a tout temps devant nous, mais ce que je voulais déjà vous dire, c'est qu'il faut partir dans des éléments très complexes sur ce socle. Merci Frédéric. Nicolas, ce type d'approche, est-ce que ça vous séduit en tant que syndicaliste <rire> Je ne sais pas si on est dans la, dans la séduction. <rire> la problématique nous qu'on rencontre dans les équipes, c'est de savoir, alors, on vient nous chercher pour un thème, quelle est la casquette que l'on doit avoir Est-ce que c'est une casquette euh, d'élu avec un mandat électif Est-ce que c'est une casquette de délégué syndical avec euh, donc un mandat qui est désignatif euh, Si c'est un mandat euh, électif, est-ce qu'on est au sein du CSE avec ses prérogatives classiques Est-ce qu'il y a encore un C2SCT ou est-ce qu'il a disparu Est-ce que c'est finalement l'addition de problématiques particulières qu'on n'a finalement pas su traiter parce qu'on n'a pas de représentants de proximité ou parce qu'on a des représentants de proximité qui sont sans mission, sans prérogative et avec des sujets qui sont reportés à un niveau qui devrait, à notre sens, pas être ce niveau-là. Et donc, euh, comment dire, on a, bien que j'entends qu'on soit sur certaines activités qui dépassent la France, on a un, un poids du code du travail et une utilisation du code du travail avec des multiplicités des configurations qui fait que souvent dans les équipes, il euh, n'y a pas les repères nécessaires pour savoir quel est le vrai sujet, qui l'a soulevé, d'où est-ce qu'il vient, comment on se propose de le traiter. Ouais, du code du travail, euh, sans se prendre du terme, est figuré. Hein. <rire> <rire> Moi, je suis toujours surpris, mais ça, c'est une déformation professionnelle, de voir le livre 6 du code du travail toujours à l'intérieur. Parce que finalement, sur la façon, je le dis ici, hein, dans le groupe euh, IGS, mais sur les OCO, quel est l'intérêt d'avoir toutes ces règles à l'intérieur du code du travail pour la lourde lien, alors que ça ne concerne pas directement les salariés. Mais, mais euh, c'est euh, quelque chose de côté. Euh, je, on est dans un pays de, de droit écrit, avec un code qui est important, euh, qui est le fruit de, de rapports de force, même si on n'est plus très clairement dans la loi négociée, en tout cas dans ce qui nous concerne sur les, les, les dix dernières années, on est sur un code du travail qui, parfois, il faut bien le reconnaître, lit et nous met dans des configurations qui ne permettent pas à nos équipes de pouvoir pleinement s'approprier un sujet, euh, élaborer un certain nombre de solutions et les proposer dans un cadre qui est le leur. Je fais une incidente. De ce point de vue-là, les annonces Macron ont pas mal d'avantages. Elles ont une conséquence, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais pour vous, c'est forcément un inconvénient, c'est que la densité de ce que doit réaliser comme travail un syndicaliste qui veut négocier professionnellement devient assez effarante. Et encore, vous n'avez rien vu, vous adorez la directive de la CSRD, euh, Corporate Sustainability, etc., que vient de pondre l'Europe, ça va être un vrai bonheur applicable dès 2024. Je suis fasciné parce que lorsque j'en parle en entreprise, très peu de gens sont au courant. Je veux dire que les avocats n'ont pas encore fini de comprendre la, la directive. Et euh, Paolo qui est là... Euh, à réaliser une formidable table ronde à ce sujet-ci où on est tous sortis très, très perplexes. C'est effarant. La CSRD, pour les syndiqués, ça va être un cauchemar. Ça va se rajouter au reste. Oui, d'accord. <rire> C'est pudiquement dit. Euh, Gaël, justement, on voit bien la nécessité, à travers tout ce qu'on a entendu jusqu'alors, de travailler, de coopérer efficacement avec 
les délégations syndicales. Pour mémoire, je crois qu'à la négociation du pape Sephora, il y avait 11 syndicats qui étaient venus, dont deux, deux sud concurrence qui n'ont pas de sel, pas très commode pour négocier un pape dans ces conditions-là. Alors, comment est-ce qu'on arrive à créer une coopération efficace avec les syndicats Et j'insiste bien, quelles que soient les étiquettes, que vous avez toutes les étiquettes des organisations syndicales représentatives nationalement chez vous. Alors effectivement, nous, au PAP, on a eu 11 syndicats qui se sont présentés, donc c'est pas mal, effectivement, ça fait du monde autour de la table. C'était des réunions plutôt sympathiques. Euh, non, le travail, en fait, il se fait, effectivement, le PAP, on le sait tous, ça a quand même une dimension, voilà, tous les quatre ans, c'est un peu le show pour tout le monde. Euh, nous, on travaille sur le long terme, en fait, c'est un travail de fond qu'on fait avec nos organisations syndicales représentatives, euh, on a fait euh, dernièrement pas mal d'innovations sociales et surtout on l'a clémé, euh, on l'a fait savoir, on l'a dit, euh, on l'a porté auprès des collaborateurs, toujours ce sujet de la communication et de briser la boîte noire, donc via tous les outils de communication dont je vous parlais tout à l'heure, et ça a porté des fruits, on, a, on est passé il y a 8 ans à 36% de taux de participation aux élections à 68% cette année, on vient de finir, et nos organisations syndicales représentatives et donc partenaires qui existaient euh, il y a quatre ans ont été renforcées en fait par les élections professionnelles. On a de très beaux résultats, enfin ils ont de très beaux résultats, hein, parce qu'on euh, on, s'associe, mais c'est quand même avant tout les leurs. Et aujourd'hui, ça renforce le dialogue social, ça renforce la capacité à négocier des accords. Je, je suis d'accord avec la contrainte du Code du travail, mais de plus en plus, quand même, le législateur renvoie aux entreprises la balle en disant bah, « le sujet temps de travail, c'est le vôtre, ce n'est pas le nôtre », et complexifie en fait la marge des entreprises, qu'aujourd'hui, sans accord temps de travail, vous n'avancez pas. Et pour avoir un accord, il faut des partenaires sociaux en face qui nous suivent dans la démarche, et donc faire de l'innovation sociale, ce qu'on a fait chez Sephora. On a signé en début d'année un accord temps de travail qui prévoit une annualisation, donc de la productivité et de la flexibilité pour notre part, mais on a sorti ça grâce justement à la puissance du dialogue social, de euh, choses qui peuvent vous paraître assez classiques pour euh, des salariés de siège ou d'industrie. Mais euh, chez Sephora, on n'avait pas de jour euh, RH fixe. Or, le dimanche, et encore, on a des magasins qui sont ouverts tous les dimanches. Donc, on n'avait pas de jour RH fixe. Donc, on est venu rendre fixe ce jour-là. Alors, au départ, les commerciaux, quand on leur a parlé de cette initiative, ils nous ont regardé avec des grands yeux en disant « mais c'est impossible ». Non, ce n'est pas impossible, on a travaillé dessus et aujourd'hui, on est content chez Sephora d'offrir un jour de RH fixe, d'offrir trois samedis par an dans le retail. Ça paraît peu, mais c'est quand même une nouveauté. On va tous vers ça parce qu'aujourd'hui, on a des sujets comme beaucoup d'entreprises d'employeur de, branding et de capacité à recruter et à fidéliser nos collaborateurs. Donc voilà, on est venu aussi donner des jours de repos à coller, ce qui n'est pas évident sur les magasins qui sont ouverts tous les dimanches notamment. Donc voilà, on est venu à la flexibilité, aux nécessités de productivité pour le business, à sortir un certain nombre de contreparties de qualité de vie au travail. Et ça, ça a été possible via le dialogue social et via la prise en compte de tous ces enjeux sociaux, tant euh, au niveau des managers et donc des équipes commerciales qui font le business que de nos équipes euh, de partenaires sociaux qu on, qui ont compris aussi à qui on a porté tous les enjeux business pour l'avenir. Et donc, quand on a ça autour de la table, que tout le monde s'y met, bah, on a de beaux accords et on, on est en train de le faire appliquer. Ça, c'est encore une autre démarche, on le disait. Mmh. C'est quand même du long terme, parce que c'est des changements de mindset et d'habitude, mais c'est euh, quelque chose qui se travaille au quotidien aujourd'hui chez Sephora et on briefe depuis euh, le directeur de zone, le directeur régional, le directeur de magasin, le manager, pour que le message soit euh, passé à la conseillère de vente euh, qui travaille potentiellement qu'un samedi euh, par semaine, parce qu'on a différents types de contrats. Est-ce que ça veut dire aussi, Gaëlle, que alors, la direction bah, a bougé, c'est très clair. Est-ce que ça veut dire aussi que la base a fait bouger les syndicalistes, notamment autour de revendications ou d'attentes liées à l'équité de traitement qui avait surgi énormément au moment du Covid et qui perdure aujourd'hui dans l'entreprise. Alors la base, oui, on n'est pas passé au travers des gouttes tout le temps. On a eu quelques sujets de conflits sociaux aussi chez Sephora, notamment post-Covid sur des enjeux de rémunération avec l'augmentation de l'inflation. Euh, donc la base, effectivement, aujourd'hui, euh, fait passer les messages parce que du coup, quand nous, on arrive à avoir une communication descendante, ça, ça nous permet aussi d'avoir de la matière au regard de toutes les questions qui sont posées aux managers qui peuvent nous les remonter et donc de traiter les enjeux. Donc la base s'exprime par ce biais-là. La base s'exprime aussi via les ERG aujourd'hui dans les entreprises qui se créent avec des salariés qui se mobilisent pour une cause, un enjeu euh, spécifique. On a nous des ERG, on a un ERG par exemple Pride ou un ERG Mobilité Douce donc qui font remonter des sujets, qu'il faut arriver à faire travailler justement avec les organisations syndicales parce qu'on parlait d'intérêts particuliers. 
euh, versus le collectif. Et c'est un des enjeux aujourd'hui euh, chez nous du dialogue social, de faire que tout le monde euh, puisse travailler de concert. Mais oui, oui, on récupère beaucoup d'infos de la base qui euh, s'expriment. Pour moi, c'est une nouveauté assez importante. Euh, vous vous souvenez, des années 80, on a eu les premières coordinations, notamment la célèbre coordination infirmière. Ça a été des coordinations asyndicales, c'est-à-dire non syndicales au départ. Euh, je mets complètement à part les gilets jaunes, hein, c'est totalement autre chose. En revanche, on assiste aujourd'hui à l'émergence de groupes d'influence, donc les fameuses ERG, dans les entreprises. Et justement, Nicolas, pour les syndicats, c'est un sacré défi. Ce sont des éléments, des problématiques pour qui surgissent, vous faites avec. Comment est-ce que vous pouvez euh, finalement concilier ces attentes qui émergent de certains groupes de salariés et vous pouvez reprendre ou pas leurs revendications, leurs attentes, vous pouvez ne pas les traiter ou pas, mais n'empêche ça pose des questions, et notamment le rôle de syndicat par rapport à ça. Notamment, pourquoi sont-ils pas passés directement par les syndicats Enfin, il y a plein de choses. Et à quoi vous servez, d'une certaine manière, pour être direct Alors, pour dire à quoi on sert, peut-être qu'un petit point d'histoire pour ma fédération est, est utile, parce qu'on s'appelle la Fédération des employés et cadres, euh, pour, pour vous donner une idée de, de, de la configuration qui est la nôtre, c'est que Ma confédération a 75 ans cette année, ma fédération en a 130. <rire> Donc, ce qui, ce qui paraît quand même un peu étrange. Et, euh, 1895, précisons, hein, c'est la, la CGT, canal historique. La fédération a été constituée voilà. avant la CGT voilà. en, en 1893, ça. Voilà. avec un nom de mon organisation qui est Force Ouvrière et nom de ma fédération qui est Fédération des employés et cadres. On se dit pourquoi il y a les ouvriers d'un côté, les employés, les cadres de l'autre. Euh, tout bonnement parce que historiquement, c'est ce la classe ouvrière qui s'est constituée en premier. Ouais. Et il s'est trouvé un moment dans l'histoire où les employés avaient moins de droits que les ouvriers. Donc certains syndicats se sont constitués pour défendre la catégorie des employés, tout particulièrement d'ailleurs dans le commerce, les employés du commerce. Ouais. Et ces syndicats, à un moment, ont décidé de se rassembler pour constituer une fédération. C'est la première fédération, celle des employés. Et puis, bah, le, la société française évoluant, il y a eu des cadres. Et donc, la fédération s'est mise également à défendre, après de longs débats à les cadres, ça a donné la fédération des employés et cadres. Et lorsqu'il y a eu la scission avec la CGT, euh, cette fédération a décidé de rejoindre le mouvement Force Ouvrière. Et donc, c'est la fédération des employés et cadres au sein de la confédération Force Ouvrière. 1947. Exactement. Pour autant, on ne défend pas tous les employés et les cadres, puisqu'on a, comme toute fédération syndicale, un champ professionnel avec des employés et des cadres. Mais ça montre bien, enfin, cet exemple montre bien que notre intérêt, il est un moment de pouvoir euh, collecter, entendre, réunir des intérêts euh, de travailleurs, parfois selon leur statut, ouvrier, employé, cadre, et un moment de les porter. Euh, ça a été un, un long combat en France pour faire reconnaître la capacité des syndicats à représenter les intérêts d'une profession ou d'une catégorie de travailleurs. Très long travail euh, qui a fini par aboutir par plusieurs étapes. Et aujourd'hui, on a un existant qui me fait dire que euh, les syndicats, en tout cas, c'est la, la conception qu'on a apprise et que je défends, c'est qu'on ne défend pas l'intérêt général. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on va se retrouver un certain nombre de, de, de travailleurs qui, aujourd'hui, vont vouloir aller au-delà de, du seul intérêt qu'on peut défendre, nous, c'est-à-dire l'intérêt des travailleurs. C'est très important ce que, ce que vous venez de dire, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément conscient de ce fait-ci. Vous n'êtes pas d'accord Voilà, c'est ça. <rire> oui, oui. Euh, et, et, et certains vont aller au-delà pour essayer de tendre vers l'intérêt général ou en tout cas des intérêts qui, traditionnellement, ne sont pas défendus par les syndicats. Donc certains, vous l'avez vu, sont, sont très clairement dans leur, dans leur organisation, vont sur la défense d'intérêts sociétaux, Bien sûr. Euh, environnementaux. Euh, mais euh, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on n'a pas ni le cadre, ni les outils, ni les prérogatives pour pleinement défendre ces intérêts. Donc vous pouvez avoir des, des, des élus et des mandatés force ouvrière qui peuvent être également adhérents dans une organisation euh, non gouvernementale. Mais pour autant... Ils, ils n'ont pas, au travers d'un mandat euh, syndical, euh, de, les, des outils et les prorogatives pour défendre ce qu'ils défendent leur ONG dans le cadre de l'entreprise. Donc là, c'est quand même assez compliqué de pouvoir allier les deux. Ça ne signifie pas que c'est impossible, mais c'est extrême, extrêmement compliqué. 
Oui, et est-ce que cette concurrence vous amène à rentrer en conflit parfois avec les directions en disant « mais arrêtez de donner trop d'importance à ces euh, groupes d'influence dans l'entreprise, comment ça se passe ?» Pour l'instant, nous, on est assez, euh, comment dire, observateur sur, euh, sur euh, ce champ-là. Donc, on arrive à l'écouter. On arrive également à, à faire ce lien, comme vous l'avez dit, entre ce qui peut être proposé euh, et euh, ce que peut en penser le, le collectif de salariés. Euh, il faut dire également que nous, on est sur une pratique contractuelle et que souvent, sur ce, ce type euh, d'accord, lorsqu'il existe, euh, assez souvent, on voit que l'objectif, soit de se montrer, de montrer l'entreprise plus belle qu'elle n'est en réalité, soit lorsque c'est des, des, des accords qui sont beaucoup plus concrets, euh, ça, ça ne va pas nécessairement aussi vite et aussi loin que les salariés le demandent. Et donc là, on se retrouve dans une situation qui est compliquée, soit de dire, vous signez quelque chose qui euh, ne correspond pas à la réalité, vous allez signer quelque chose sur un effort qui ne correspond pas euh, à ce qu'on attend. Et bien souvent, lorsqu'on regarde, nous, si on regarde l'intérêt de, de l'entreprise à date et lorsqu'on regarde sa, sa, sa capacité à vivre et évoluer dans la société actuelle, on se retrouve parfois plus proche avec euh, euh, comment dire, les, les états statistiques de l'entreprise que des attentes de ces, ces groupes de travailleurs qui, eux, voudraient porter beaucoup plus loin et beaucoup plus vite l'entreprise sur, euh, sur euh, ses objectifs environnementaux, sociétaux. La Société Générale, Frédéric, a, à mon sens, beaucoup innové. En tout cas, je cite souvent cet exemple. Lorsque tu as créé un groupe au sein de ton équipe de cinq personnes qui est exclusivement dédié, m'as-tu dit, à participer en amont au projet d'évolution de l'organisation, de transformation de la banque, ce qui te permet d'associer le social dès le départ afin d'éviter des erreurs d'aiguillage, voire des impasses, et également peut-être, nous diras-tu, à un moment donné, d'associer précocement, hors négociation, les délégués syndicaux, de telle manière que tout ceci se passe pour le mieux. Parce qu'au fond, c'est comme ça, c'est un des exemples, en tout cas celui que je connais le mieux, euh, que tu as utilisé pour associer les syndicats D'abord, le, le, le poids du social au sein de Société Générale est un poids qui est reconnu parce que j'ai deux tutelles. Je suis rattaché à la direction des ressources humaines pour une partie de mon activité et je suis également rattaché à la direction de la stratégie du groupe. Et donc, sur tous les projets stratégiques, le patron des affaires sociales est embarqué en amont. Et sur la partie donc, stratégique, D'accord J'ai euh, une équipe qui s'appelle TSO, Transformation Social Office, d'accord Qui vient en amont de tous les projets de transformation du groupe apporter un degré d'analyse, d'expertise sur deux éléments qui sont la, la faisabilité et l'acceptabilité sociale. Je ne vais pas. Mais c'est important, les deux sont super importants, c'est les deux en même temps. D'accord Et on travaille les deux en même temps, c'est-à-dire les conditions de faisabilité, et là, on, on sort qui en France le Code du travail, qui la directive de 2001, qui euh, la directive européenne sur les transformations d'entreprise de 2001, d'accord Qui on regarde ce qui se passe en Inde, à Singapour, aux États-Unis, parce que les transformations, je vous l'ai dit, sont euh, totalement euh, transversales, et puis derrière, on travaille toute l'acceptabilité, c'est-à-dire euh, comment est-ce que le corps social va être accompagné dans les transformations d'entreprise. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que dans le, je reviens toujours à mon quoi, pourquoi, comment. Euh, quand la partie relations sociales est embarquée très en amont, c'est-à-dire le quoi, c'est beaucoup plus simple derrière d'embarquer les partenaires sociaux plutôt que d'avoir une structure de relations sociales qui court après l'information, qui court après le dispositif. Donc ça, c'est un élément qui est relativement important. Je voudrais revenir un petit peu sur les ERG ah oui. et sur euh, euh, la, la RSE. Euh, et être un peu critique, parce que si on ne se critique pas les uns les autres, <rire> euh, je pense que le débat va, va perdre de son sujet. Je trouve que euh, les organisations syndicales en France ne voient pas aujourd'hui le poids de la RSE, le poids des ERG sur leur euh, mission fondamentale et elles s'en dessaisissent au détriment d'autres organisations. Euh, on le voit aujourd'hui, le, le rôle sociétal d'une entreprise se retrouve dans 
dans un champ qui est beaucoup plus large que celui du petit livre rouge que nous avons tous dans notre bureau. Et au titre du devoir de vigilance qui passe tous les gens devant le conseil d'administration, au regard des agences de notation extra-financière, la dimension sociale est extrêmement cœur dans beaucoup de nos dispositifs. Et donc, nous avons lancé maintenant depuis deux ans le fait de faire regarder dans un certain nombre de pays le, devoir, le, le rapport sur le devoir de vigilance, de telle manière que le poids syndical sur le rapport de devoir de vigilance soit porté au conseil d'administration, préalablement au dépôt du, du rapport sur le devoir de vigilance, devant le conseil d'administration. Là, qu'est-ce que nous avons comme interlocuteur Les Roumains se sont saisis à bras-le-corps en disant « Ah, enfin, une thématique qui est une thématique des, des Roumains, qui, débat, qui dépasse notre cadre. » Les Marocains, les Camerounais, se sont lancés sur le devoir de vigilance. Au niveau français, la position des organisations syndicales en disant « Nous avons des représentants élus au conseil d'administration dans le cadre des élections des administrateurs salariés au conseil d'administration, le devoir de vigilance sera regardé, sera regardé sous cet angle-là. Précisons une incidente que les administrateurs salariés dans la banque Ce sont des administrateurs de plein exercice. De plein exercice et de plein droit. Attention, c'est différent de beaucoup de droits. Des administrateurs, vous allez dire comme... Euh, Normaux. Non. Oui, de plein exercice. Voilà. Et donc... Nous avons travaillé avec un syndicat qui est uniglobal, qui est le premier syndicat mondial représentant les salariés et, et auquel FO est, est, est affilié. Et c'est donc uniglobal qui, à un moment, est venu autour de la table en disant « Vous faites l'effort de mettre le rapport de devoir de vigilance en liaison avec les partenaires sociaux. Vous voulez un avis préalable ?» Et donc, c'est un syndicat tiers mondial, non français, qui vient poser son commentaire annuel sur le devoir de vigilance. Et bon, on travaille très bien avec Uniglobal, on trouve un intérêt à ce que ce soit un syndicat mondial, d'accord Pour autant, aucune organisation syndicale française, et on en a un certain nombre qui sont représentatifs, on a quatre représentatifs au sein de, de, de l'entreprise, ne s'est approprié le sujet en disant « et nous ». Et donc, on a un champ du dialogue social dans les grandes entreprises mondialisées sur lequel l'ARSE, les notations extra-financières, une obligation qui est une obligation générale vis-à-vis -vis de nos salariés, vis-à-vis -vis des salariés de nos fournisseurs qui ne sont euh, pas assez prises en compte. d'accord Et au motif que euh, ça n'est pas dans le code du travail. Ça se limite en grande partie à ça. Cela n'est pas dans nos prérogatives. Et donc, on a une complexité extrêmement forte des contraintes, et tu as parlé de la directive qui arrive et qui en va rajouter une prime, etc., où, en fin de compte, le champ du dialogue social est extrêmement cloisonné entre ce qui relève de la FEDE, de la CONFEDE, de la FEDE, de l'organisation syndicale, dans l'entreprise, des CSE, alors que nous sommes, nous, dans une organisation où, j'allais dire, n'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, quand il y a une problématique qui est remontée par des éléments du corps social, que ce soit des, des éléments du corps social désignatifs, roche, organisation syndicale, ou électifs, euh, groupe CSE, euh, on se met autour d'une table. Et je vais revenir sur un des éléments qui a été post-Covid, d'accord Quand il y a eu le Covid, et quand on a mis en place le télétravail, on s'est rendu compte, quand il y a eu le Covid, et quand on a mis en place le, le télétravail, on s'est rendu compte qu'il se constituait deux mondes dans l'entreprise. Les deux mondes, c'était les gens du siège dans des bureaux qui télétravaillaient, les gens dans les agences à qui on disait, vous restez de, derrière euh, les agences, d'ailleurs vous êtes de la première ligne sans être de la première ligne parce que quand même banquier et euh, première nécessité ça marche, les infirmières oui mais les banquiers non, ils n'étaient pas sur le budget euh, comme les autres mais ils n'étaient pas première ligne et donc on s'est retrouvé en face de cette situation là 
et on a dit, à la fin du Covid, il va falloir qu'on structure l'ensemble du dispositif de euh, télétravail. Et donc là, on a constitué un livre blanc. Et le livre blanc, on l'a lancé le 28 mai 2020. Je ne sais pas si vous voyez le 28 mai 2020, où nous étions tous. 16 mars, euh, 28 mai. Donc, on, était, on a lancé le livre blanc. Le livre blanc a été finalisé en juillet 2020. Ouais. La négociation sur le télétravail a été lancée dans l'entreprise à peu près au mois de juillet également. <rire> signé en septembre, mis en œuvre en janvier 2021 pour 40 000 collaborateurs et l'ensemble des acquis. Ça a été un travail immense. Dedans, dans les groupes du Livre Blanc, dans le travail sur l'organisation du, du télétravail, je peux vous dire qu'il y avait des représentants du personnel partout. Il y avait des organisations syndicales partout. Il y avait des gens qui... Appréhendait le télétravail, il y avait des gens qui étaient du chantre du télétravail, des gens qui voulaient qu'on télétravaille euh, 365 jours dans l'année, qu'on ne fasse péter les tours à la défense, on n'en avait plus besoin, etc. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus précautionnés. Une des forces qu'on a eues, c'est de ne pas s'arrêter au clivage dans le cadre du dialogue social, c'est-à-dire qu'on a constitué des groupes de travail en parallèle du Livre Blanc, de telle manière que les gens qui se sentaient impliqués ont fait remonter de la matière. Et ensuite, et ensuite seulement, on s'est enfermé avec les organisations syndicales pour constituer le socle de 80 pages imbitables que Jean-François <rire> exposait, mais qui avait généré beaucoup d'attentes parce qu'il y avait eu beaucoup de dialogues en, en, en amont. Et donc, un des points importants de, de, cette, de cette partie d'intervention, c'est oui, chacun a sa place dans le cadre du Code du travail, mais il, ce qu'il faut, c'est garder les obligations du Code du travail comme étant des points de passage obligés, des contraintes formelles issues des textes, mais de ne pas en faire l'alpha et l'oméga du dialogue social. Si on ne trouve pas le moyen de constituer des éléments de dialogue de terrain en amont sur des sujets qui sont importants, de faire remonter de la matière et de travailler cette matière avec les organisations syndicales dans un cadre syndical, d'accord on n'arrive pas à faire la connexion entre la direction, les collaborateurs, les managers et les organisations syndicales. Et un des fruits de notre succès, c'est qu'on est une banque, on est une société de service. Le mois dernier, on a eu nos élections. Nous, on n'a eu qu'un tour. La question ne se pose pas du deuxième tour. Et ça, c'est un élément qui est un élément de succès. Ça veut dire que quatre organisations syndicales représentative, un, un seul tour nécessaire aux élections professionnelles, ça veut dire que les syndicats, la direction, les représentants du personnel élu et le corps social considèrent tous que le dialogue social est une courroie de transmission importante dans l'entreprise. Effectivement, alors Gaël, on voit bien dans exemple, les exemples que donne Frédéric que le dialogue social désormais, c'est général depuis plusieurs années, va nettement au-delà du légal, de, du gros livre rouge, hein, tu as parlé de petit livre rouge, tu préfères parler du gros livre, enfin, de l'immense livre rouge, ça va bien au-delà de ça, c'est donc une dynamique qui a été lancée, mais finalement chez Sephora, dans un univers extrêmement différent, on est dans la même logique d'aller nettement au-delà du dialogue social institutionnel obligatoire, on est dans un échange permanent sur des sujets de fond et on essaie de déterminer des éléments par une concertation habile, des éléments de convergence qui permettent de satisfaire à la fois les attentes personnelles et les attentes business. Cette conciliation se produit comment finalement Parce qu'on va au-delà du légal, je sais pas aussi. Oui, on va bien au-delà du légal, euh, bah, ça se produit justement par le, par le dialogue en fait. Hein. On ne reste pas justement arc sur ce gros livre rouge qui finalement est assez peu utile, même si on le connaît tous en pratique, je rassure tout le monde, mais assez peu utile dans notre quotidien. On va bien au-delà, on ne se met pas de frein et euh, c'est toute la beauté, si j'ose dire, du dialogue social, c'est qu'on est challengé euh, en permanence et par le business et par les partenaires sociaux et par la base, ce qui fait qu'on est obligé aujourd'hui d'aller plus loin. Nous, sur le sujet télétravail, on avait déjà une charte télétravail, donc on n'a pas été complètement pris au dépourvu au moment du Covid pour le personnel siège, parce qu'en magasin, le télétravail euh, est un sujet. Euh, ouais. On a du mal à justement appréhender. 
Donc, on a signé pour, très vite pour le siège un accord télétravail. Donc, on, est, on est passé d'une charte à un accord, donc à quelque chose de négocié, donc qui était mieux disant que notre charte, ouais. parce que bah, du coup, le Covid aidant, euh, on, on est venu euh, améliorer les conditions de télétravail des collaborateurs siège. Et le sujet se posant pour les magasins, parce qu'on ne voulait pas opposer les catégories, on sait qu'une conseillère de vente, elle ne peut pas télétravailler, pour autant un directeur de magasin, dont on a besoin quand même très régulièrement sur le floor, il y a peut-être un équilibre à trouver sur un certain nombre de tâches administratives, type planning, type paye, etc. Toutes ces tâches qu'ils réalisent au quotidien, peut-être les centrer, les grouper et les, leur permettre de les réaliser. Aujourd'hui, c'est là qu'on va sur des temps hors du magasin. Donc, pour s'isoler et pas être dérangé, donc aller sur un autre magasin ou chez soi euh, quand c'est possible. Et donc, on est venu, euh, dans le cadre de notre accord de travail, permettre ce type de dispositifs qui sont, à notre sens, très innovants et très loin euh, de ce qu'on aurait pu imaginer il y a encore deux ans de ça, je pense, euh, pour nos directeurs de magasins. Est-ce que les syndicats chez vous sont désormais, ont, ont pris la bascule aussi Autrement dit, est-ce qu'ils sont contributeurs Est-ce qu'ils sont force de proposition sur des sujets avec des, Ou bien est-ce qu'ils sont en attente de ce que va proposer la direction Ça, je chauffe déjà Nicolas pour la question d'après, qui va résoudre qu'il a déjà été chauffé par tendance, On continue. J'ai tendance à dire les deux avec une difficulté qu'ils ont quand même à se positionner sur euh, comment négocier pour des cadres du siège et comment négocier pour du, des salariés de magasins et avec une difficulté à se positionner assez clairement sur le sujet, ce qu'on peut faire avancer les choses des deux côtés. Mais leur électorat étant pour certains euh, plus d'un côté que de l'autre, du coup, ça peut être un frein. Pour nous, ça l'est. C'est un frein à l'innovation sociale euh, parce qu'on est obligé, euh, au regard des différentes organisations du travail, d'avoir des mesures différentes. C'est un enjeu chez nous. Alors, la perf vous étend <rire> Un peu, un peu, mais <rire> j'aimerais rappeler quand même que sur les... Avant même la période Covid, et la période Covid l'a renforcée, il y a eu une évolution du corps social qui a été phénoménale. Et donc, euh, on avait déjà des, des, des taux de rotation qui étaient extrêmement importants dans les entreprises, ce qui voulait dire qu'on ne faisait plus carrière dans une, deux ou trois entreprises, mais qu'on évoluait énormément. Et euh, la période Covid, le fait de vouloir à un moment réfléchir, se repositionner tant dans sa sphère professionnelle que dans sa sphère privée, à accentuer encore ce taux de rotation. Et la période d'inflation qui a débuté tout de suite derrière a, a contribué, a rajouté encore euh, à, ce, à ce mouvement de, de rotation. On a un certain nombre de salariés qui pouvaient être présents depuis plusieurs euh, années dans l'entreprise, qui à un moment se sont aperçus que pour pouvoir obtenir une augmentation, une progression dans leur parcours, devaient aller voir la concurrence et donc devaient changer d'entreprise. Donc ça, ça a déjà un premier impact parce qu'on représente des salariés, les salariés de l'entreprise. Quand on a un taux de rotation qui est extrêmement important, bah d'une part, ça signifie qu'il bah, faut pouvoir euh, les connaître, que les mentalités forcément évoluent. Euh, et euh, ensuite, il faut, il faut bien se dire que ces salariés qui ont franchi le pas une fois, des fois deux fois, trois fois, lorsqu'ils prennent l'habitude de changer énormément d'entreprise, ne vont pas forcément voir leurs représentants élus. Quand je disais que pour la branche des bureaux d'études, mmh. le, le taux de 51 des salariés qui sont appelés à voter, ça a nécessairement un impact sur le, notre légitimité et sur notre capacité à représenter les salariés. Euh, le deuxième élément fort de la période Covid, bah, ça a été la, la, la perte de contact avec un certain nombre de salariés. Quand du jour au lendemain, on a des salariés, alors ça s'est un peu vu dans les bureaux d'études, mais j'ai également les prestataires de services et notamment les centres d'appel, qui du jour au lendemain, restent chez eux et prennent leur appel de chez eux pour pouvoir les contacter, échanger, savoir, euh, savoir ce qu'ils pensent d'un sujet comme le télétravail, bah, ça a nécessairement un impact sur bah, ce que vous indiquez, c'est-à-dire notre capacité à collecter de la matière pour pouvoir ensuite aller rechercher des solutions. Euh, et un mouvement qui existait déjà mais qui s'est accentué, c'est celui de la communication syndicale et, en bon français, notre négociation sur des accords de communication syndicale, où on passe par un accord, écrit des règles, et où on rentre dans une cartographie des risques de l'entreprise, c'est-à-dire on va communiquer directement aux salariés sur des adresses professionnelles, pour dire quoi, et avec quel type d'échange qui peut s'installer entre un salarié et son représentant syndical. Donc tous ces éléments font qu'il y a nécessairement un impact sur notre capacité à regarder quels sont les problématiques des salariés 
à pouvoir les rassembler, à pouvoir éventuellement les hiérarchiser et ensuite à, à proposer un certain nombre de solutions. Un dernier point peut-être sur, euh, sur le télétravail. Je pense que l'exemple est parlant, c'est qu'on est, qu est d'abord parti d'une charte, c'est-à-dire d'une décision unilatérale de l'employeur. Pourtant, je, je crois qu'un effort a été euh, fourni, puisque assez tôt, un nouvel accord national interprofessionnel sur le télétravail a été euh, élaboré, qui n'était pas très novateur par rapport à 2005, cet accord 2005 ayant été lui-même repris par le Code du travail, mais qui était là pour dire que euh, ce sujet-là était central, qu'il fallait s'en saisir, euh, il fallait que dans les entreprises, et les branches, les élus puissent s'en saisir et trouver des solutions concrètes. Je crois que dans, dans les branches, et je dois en avoir 25, j'ai dû avoir deux accords télétravail. Ça signifie que globalement, les branches sont passées au travers, ne serait-ce que pour pouvoir donner une idée de à quoi pouvait ressembler un accord télétravail, quels étaient les objectifs qu'ils pouvaient se proposer. Donc ça, je pense que les branches professionnelles sont passées au travers. Au niveau des entreprises, souvent, on a eu un ressenti de dire Enfin, ils s'aperçoivent qu'un certain nombre de débats ou de documents qu'on devait faire avaient un intérêt qui n'ont pas été faits. Donc, il y a déjà eu une erreur d'un certain nombre d'équipes qui nous ont dit « sur ces sujets-là, on ne nous a pas écoutés ». Donc là, euh, ajouter au fait que c'était compliqué d'avoir les salariés pour avoir leur ressenti, on s'est retrouvé entre d'un côté l'idée d'avoir de, 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 un certain nombre de ressentis, mais pas tous, c'est parfois les premiers concernés, et donc d'avoir plutôt des remontées d'aigreurs plutôt que d'avoir des remontées d'envie de la part des salariés. C'est assez compliqué aussi pour des équipes syndicales d'avoir à, à gérer et maîtriser ce, ce, ce type de configuration. On se retrouve avec la nécessité d'écrire des accords, c'est-à-dire de poser des règles qui semblent équitables, comprises et opérationnelles pour tout le monde. Et avec de notre côté, difficulté à aller voir ces salariés et à pouvoir proposer des solutions. Donc nous, en tout cas, du point de vue de la fédération, euh, ce qu'on qu a essayé de, de faire, l'équilibre qu'on a essayé de, de, de rechercher, c'est de, de proposer de nouvelles solutions pour entrer en contact avec les salariés. Et je crois qu'on n'a pas terminé encore, mais je pense que c'est le cas pour une majorité d'organisations syndicales, c'est de réinventer cette façon d'échanger avec des salariés qui ne sont plus forcément sur leur lieu, de, leur lieu de travail, en tout cas leur lieu habituel. Et puis le fait de pouvoir poser des règles la première des règles qui n'est qui, qui pas toujours euh, respectée ou en tout cas appliquée, c'est au moins d'avoir un, un contexte posé pour l'entreprise sur le télétravail, quels sont ses enjeux, et la liste des emplois télétravaillables, avec euh, une explication pour pouvoir expliquer à un salarié concrètement euh, est-ce que son emploi est télétravaillable, pourquoi il ne l'est pas, et selon les échanges qu'on a pu avoir avec les directions d'entreprise, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on est dans la liste ou on ne l'est pas Et quelles sont les, les, les marges qu'on peut avoir par rapport à cette situation C'est vraiment la recherche de cet équilibre entre des attentes individuelles, on en a beaucoup parlé, des attentes qui étaient très différentes oui. d'un salarié à l'autre, et le fait de pouvoir poser des règles qui pouvaient exister d'un point, point de vue macro, mais qui nécessitaient d'avoir une appropriation en entreprise, qu'il a fallu rattraper à, à marche forcée, et avec des équipes qui, qui ont beaucoup cravaché, même si c'était parfois après des décisions unilatérales de, de l'employeur. Avant qu'on démarre les, les, les questions-réponses, je pense qu'il y a aussi une préoccupation, je dis une préoccupation, qui vous réunit tous les trois. C'est ce qu'on peut appeler publiquement la crise des vocations syndicales. Parce que je connais nombre d'entreprises, ce n'est pas le cas chez Sephora, et c'était général certainement, où leur véritable enjeu est, et c'est l'enjeu des syndicats aussi, ben, si on n'a pas assez de candidats, alors on sait bien qu'autrefois, il y avait toujours les listes titulaires suppléants, on pouvait parfois inverser l'ordre, etc. Très bien. Mais maintenant, je n'ai plus assez de candidats titulaires tout court par rapport au nombre de sièges proposés. Et là, pour moi, c'est le défi majeur parce que j'ai l'impression que la convergence commence à se produire quant à la compréhension de l'intérêt du levier que constitue la performance sociale. Mais si on n'a plus de syndicalistes, tout le monde va être très embêté. Est-ce que, de ce point de vue-là, il y a des démarches particulières qui sont lancées chez FO ou est-ce que c'est une cause perdue du fait de l'évolution de société, etc. Je ne sais pas s'il y a une crise, parce que 11 syndicats… Ça ne veut pas dire qu'ils avaient des listes complètes, ou même des listes, en fait. Voilà, c'est ça le problème, on est bien d'accord. Parce qu'on le sait que ce n'était pas le cas, en fait. 11 syndicats, dont deux sud, pour permettre de, de ouais. faciliter la règle de la double majorité. Oui, c'est exactement ça. Je crois que Pôle emploi a fini ses élections, je crois qu'il y avait 17 syndicats autour de la table. Ouais. 
C'est très juste. Euh, on... <rire> je ne sais pas s'il y a une crise du syndicalisme de ce point de vue-là. Après, on sait que… Pas des syndicats, mais des syndicalistes. Des syndicalistes. <rire> des vocations, j'insiste bien. Des vocations. Euh, globalement, on a, euh, comment dire, euh, une augmentation de la proportion de cadres et une augmentation du niveau de qualification. Donc, des, une, une attention plus particulière de la part des salariés sur leur parcours professionnel qui leur fait réfléchir euh, s'ils doivent embrasser ou non, on ne va pas dire une carrière de syndicaliste, mais au moins une étape dans leur parcours qui intègre cette dimension-là, qui n'est pas nécessairement bien valorisée, euh, je ne veux pas dire en France, parce que je, dans les autres pays, c'est extrêmement varié. En tout cas, ça, c'est une, une première réponse. La seconde, c'est le taux de rotation. Je viens dans une entreprise, euh, je ne souhaite pas y rester plus de 3-4 ans. Euh, pourquoi est-ce que... Ne serait-ce, pourquoi est-ce que je vais m'intéresser aux élus à l'intérieur de cette entreprise C'est ça. On n'en a même pas à se dire, est-ce que à un moment, je vais franchir le pas et être, euh, être euh, élu ou me porter candidat à une élection Mais déjà, la première étape est celle-ci. On a des grosses entreprises où, effectivement, on a des, des, des listes qu'on arrive à faire complètes, encore. Euh, la question, c'est aussi tout un tas d'entreprises, de, des grosses entreprises, des entités qui sont de taille plus modeste, et où là, on, a de, on rencontre d'énormes difficultés à pouvoir ne serait-ce qu'intéresser sur la question du, du, du syndicat, du syndicalisme, voire même, puisque c'est la première étape maintenant, de ce moment de démocratie interne dans l'entreprise qui est celui des élections. Il y a, on constate, nous, un effort des directions, on va dire c'est la loi, c'est vrai, mais un effort et une implication d'un certain nombre de directions, d'entreprises entre, on va dire, 30 et même jusqu'à 150 pour pouvoir organiser des élections, et personne ne souhaite se présenter. C'est ça. Et les raisons qui nous sont invoquées, c'est de dire, bon, bien entendu, ça se passe bien, donc on n'a pas besoin de, de syndicats, on a, on a déjà tout réglé entre nous. <rire> ça, c'est une première réponse. Et la réponse des salariés qui ne sont pas intéressés par, par ces questions parce qu'ils euh, sont arrivés il n'y a pas très longtemps et on sait qu'ils euh, vont repartir dans 3-4 ans. Ouais, bah, D'où le Syntec qui est un exemple euh, frappant. Néanmoins, il y a eu une, une grève quand même dans une entreprise du Syntec euh, récemment. Oui, oui mais c'est une grève, si je, si, si je ne me trompe pas, on ne va pas dire des salariés à moindre niveau de qualification, mais c'est des salariés, je crois, à niveau Bac plus 2, qui exact. étaient rémunérés un peu exact. plus au niveau du SMIC. C'est une donne assez, euh, assez récente, mais la reprise de l'inflation a mis, en lumière, a mis en lumière le niveau du SMIC et le niveau, actuellement, des premiers niveaux des grilles de classification dans les branches. Donc là, on a quelque chose d'un peu, peu particulier qui, qui est assez trompeur pour nous parce que la pierre nous est jetée, et, et, et on y est tous, hein, sur un, deux, trois premiers niveaux de qualification et sur notre légalité, ce que le ministre appelle notre conformité au niveau du SMIC, qui n'a pas le même objet et qui euh, aboutit à devoir nous focaliser sur le premier niveau de la grille de classification de branche, alors que derrière, il peut y en avoir 11 ou 12, il y a un certain nombre de salariés qui ne comprennent pas pourquoi on met en lumière le niveau du SMIC, qui de toute façon s'applique puisque c'est la loi, et pourquoi on ne se préoccupe pas euh, des, autres, euh, des autres niveaux, et notamment des niveaux cadres. Donc là, on, on se retrouve pris dans des, dans des paradoxes, et là, on sort de la conférence sociale, on a une menace et des courriers qui sont envoyés par le ministre du Travail qui dit que vous avez jusqu'au mois de juin, jusqu'au JO, pour pouvoir négocier des accords de branche et pour pouvoir avoir bah, votre premier niveau qui est au niveau du SMIC. C'est une forte ambition. Quand on connaît normalement l'ambition des, des branches professionnelles et des, ce qu'on appelle maintenant les salaires minima hiérarchiques, c'est-à-dire d'assurer un socle qui permet aux différentes entreprises de au moins d'un même certain nombre d'activité de ne pas se faire de compétitivité sur les coûts salariaux. Ah oui, tout à fait. Ils ont ouvert là un, un, un chantier qui est loin d'être terminé et avec des conséquences intéressantes. Exactement. Et, et ça, ça ne traduit pas, alors ça met en lumière le niveau branche, mais sur, un, ouais. sur une problématique qui normalement n'est pas la sienne. C'est ça. Euh, et euh, ça, ça ne met pas en lumière le travail qui devrait être fait sur les grilles de classification et sur les minima salariaux, sur l'ensemble des autres branches et sur le résultat ensuite, sur la réappropriation qui doit se faire au niveau de l'entreprise. 